。要说这次史蒂姆春季特卖最大的遗憾是什么？那绝对是没碰巧把龙之心特二也给打成实地了。龙心二我是真想玩，但是三十八的价格你是真的贵呀、啊。因此我也只能在龙心二上线之前找找这次春季特卖有哪些好玩的小众独立神作佳作玩玩过渡。结果纯纯裂开，我之前原价买的大部分小众神作基本全部都新实地了。坏了，被我发现当家大头的诀窍了。那屁话不多说，直接开始一首这次春处我推荐入手的一些实地打折游戏。相信很多人在确定玩过博德之门三之后，一直在苦于找不到平替的游戏。那么博德之门三的前辈神。界原罪二终极版原价一百三十三，新实地十九块九，这价格还有什么自行车呀？我都等于白送。虽然同为回合制 RPG 游戏，但是我个人感觉神界原罪二的开头要比博德之门三的开头更有吸引力一些。不管你是玩过博德之门三的，还是玩博德之门三开局就被劝退的，神界原罪二全包了。过了新手剧情觉得不好玩，你回来打我。但是哦，多周末确实比较难受，建议玩之前确定一下自己想玩的流派，比如水电工。同时，如果你有 Switch 或者 Steam Deck， 你可以尝试一下躺着玩，游戏完美适配掌机。手痒了，想玩一些高难度横版动作游戏，《精灵与萤火虫意志》，简称《奥日二》，原价九十，新实低二十九块七。相信很多玩家刚入手这个游戏的第一感觉就是啊，这么唯美的画风，这游戏一定很简单吧？啊，这么漂亮的风景，这个游戏一定是个逛街游戏吧？啊，这么和谐的剧情和动听的 BGM， 一定非常适合我这种刚满十八岁的青春阳光腼腆小正太吧？不会是传说中的第九艺术呢？玩过之后，你只会觉得这是一款会让自己承认自己是真菜的游戏，因为你找不出了游戏的毛病。给大家三点建议吧，记得关掉 Windows 系统的连字键，最好用手柄玩。通关之后别 e m 如果你真的不想动脑子和动手，只想玩点轻松的肉鸽养成角色刷子游戏，《实行者黑暗世界》绝对可以满足你的要求。简简单单碰了一下，就是二十八个小时，我真的纯纯裂开来数一数。原价二十二，新实地十四块七。游戏的玩法是肉鸽加自走棋，那本作绝对不是装备或者职业成型后，就可以把棋子放在角落挂机的。到了高难度的后期关卡，游戏提供了很多特殊站位的关卡。如果你随便摆放自己的棋子，一旦后排被秒，就彻底 GG 了。比如我好不容易打到了第一难度的最终 BOSS， 而且四个英雄都有神技，没想到还是因为强度不够导致 BOSS 战失利，很难受。另外游戏提供。了商店形式的大量转职以及 EX 技能，所以你打的每一把都不是白打，就是半路夭折。收集的游戏金币也可以用来解锁商店里的职业和 buff。游戏荒，但又不想深入或者没时间去钻研大型游戏的家人，这个有意思的小游戏一定不要错过。另外，这个游戏有无尽模式，强度比较变态，我反正是打到了七十四层就雷打不动。如果有兴趣，可以去挑战一下。最近我 Steam 库里边一个极度硬核的生存游戏突然诈尸，几天没啥动静，突然发一个公告说要继续开发了，那就是《实景求生》，真的超级硬核，而且还是国产的，原价四十九，新实地三十二块八，推荐喜欢硬核生存的家人可以搞一下。如果你喜欢硬核，但是不知道自己能不能 hold 住，也可以体验一下它的免费 demo 试玩。那么这个游戏到底有多硬核呢？我来简单举个例子，你就知道它的开发商有多丧心病狂了。正常的生存游戏里，你要再把石斧，是不是找个石头，找个木头就 OK 了？但是在这个游戏里，你要再把斧头，你需要先找到一个原石，找到一个片石，然后左手拿原石，右手。手拿片石，出块硬度够强的玄武大石上，用你的原石把你的片石制作成石头刀放一边，再在一块同样的片石，用你的原石把你的片石制作成石头刀放一边，接着找到一个条状的石头，用一个原石把条石打成石凿放一边，再随便找一个树枝，用石头刀把它打成木棍，拿出你的石凿，拿出你的木棍，给木棍的末端凿出一个洞来，最后把你的石斧片砸进斧柄里，一把石头斧搞定。你嘛，我人傻了，好在啊，不管游戏有多硬核、多写实、多难，只要能够多人联机，那都不是事儿。叫上一两个朋友，一直在孤岛求生，等你们一起努力造出一个房子，一起努力战胜大型野生动物，并且有吃有喝之后，他一定很喜欢这个游戏。而你，我的朋友，这个时候你告诉你的兄弟，你喜欢他，你就无敌了。最后，我个人很喜欢玩起来很爽的一款横版射击游戏《碳酸危机》，也迎来了新史蒂，人家三十八，新史蒂二十二块八。如果你玩我前面推荐的《奥日二》，玩的实在着不住，可以在《碳酸危机》爽一爽。视频最后就是剧情党的福音了，永远的柯南漫亭，行尸走肉，条条最终季，包含行尸走肉全世界的游戏，以及 DLC 和外传比熊的全部内容，人家一百三十八，新史蒂三十四块五，三十四块五就可以玩到五个游戏。看着廷哥从小长大，这个游戏现在真的建议要么不玩，要么就抽个没人打扰的小长假，一口气玩到最终季，不要看任何剧透。另外，这个合集。版本的汉化似乎有点问题，玩之前建议先在网上找到合适的汉化补丁。那么祝你有一场不错的末日人性之旅。那么我是海大金，以上就是本期视频全部内容，好在你挂了，拜拜。